ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മനു ട്രാവൽ തിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തലശ്ശേരിയിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അത് അതോടൊപ്പം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് വാക്സിനേഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം വണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആകാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല മഴയല്ല മഴ പെയ്തിട്ടൊക്കെ വണ്ടിയാകെ എന്താ പറയുക സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് കുറേ അടിച്ച് പണിയായി ഇതിന് പിന്നെ സെൽഫ് ഇല്ലല്ലോ പഴയ മോഡലല്ല സെൽഫ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ അതുപോലെ മഴ പെയ്തിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാത്ത നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൽഫ് അടിക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ബാറ്ററിക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം കിക്കർ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് രാവിലെ തന്നെ പുട്ടടക്കം തേച്ചു പോയി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് തലശ്ശേരി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാക്സിൻ ഇവിടെ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്രൂവൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടിച്ചിട്ട് ആ വൈക്ക് അങ്ങനെ പോകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് മാഹി ഹെൽത്തിലാണ് എപ്പോൾ എനിക്ക് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാസ്സായത് മാഹി ഹെൽത്തിലാണ് പാസ്സായത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എനിക്കിപ്പോൾ വിസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സേവനമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി എനിക്ക് അത് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമായി കാരണം വിസ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെയും കിട്ടൂല ഫസ്റ്റും കിട്ടൂല വല്ലാണ്ട് ടൈം പിടിക്കുമായിരുന്നു ഹെൽത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഇതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ കാറോട് ഫുള്ള് പോക്കാം കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വഴിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മഴേൻ്റെ കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫുള്ള് ആകെ മൂടിക്കെട്ടി കിടക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉറക്ക തൂക്കിയ ഫീല് കാരണം തീരെ ഒരു ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസം ഒരു നല്ല മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വഴിയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ ഓട്ടോ ആയാലും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വഴിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫുള്ള് തോട്ടിലെ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓവ് ചാലൊന്നും നിർമ്മിച്ചില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെള്ളമൊക്കെ റോട്ടും മേലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് രോഗ ചാലില്ല പാല് കുത്തിയ പണിയായി ഷൂ പണിയാവും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എത്താറായി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആയുർവേദിക്കിൻ്റെ ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ട് കേട്ടോ മാഹി ഈ നൂമാഹി പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു മായ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വകയിലുള്ള ഒരു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണിത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഓവ് ജോലിയില്ല ഇപ്പൊരു ഇതേപോലെ വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൊക്കെ പണിയണ്ട് ഇതൊക്കെ വയലും പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റോഡുമേലൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും കേട്ടോ പണിയെന്ന് കിട്ടും എന്ന് തോന്നും നേരത്തെ വരണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നമ്മളെ മുത്ത് ബൈക്കിന് ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രിപ്പിളും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി ഓ കുറേ ആളുണ്ടല്ലോ കുറേ ആളുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലമില്ല സ്ഥലമില്ല സ്ഥലമില്ല
രണ്ടാമത്തെ കോവിഷീൽഡ് അടിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ മഴയായതുകൊണ്ട് കാറും കൊണ്ട് വരാനാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വൈക്ക് കാറും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടു പോകും കാരണം അത്രയും ഈ ഒരു വൺ സൈഡ് മാത്രം ഒരു ഒരു വണ്ടിക്ക് മാത്രം കഷ്ടിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന വഴിയാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കട്ട് വഴിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഒന്നാമത് വെള്ളമാണ് കട്ട ആ കാല് പോയി പോവും കാലങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോവും കാലും മുറിക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഷൂസൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാവും ഈ വാക്സിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്സിൻ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത് വാക്സിൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പിയൊക്കെ മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് മാത്രം നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അത് ഏതാണോ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പി എച്ച് എസ് സി അവിടെ അവർക്ക് വേണം മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡോസ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് കുറേ കുറേ സമയം പിടിക്കും അങ്ങനെ അടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് ടൈം പിടിക്കും ഒരു മഴക്കുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് നല്ല മഴ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൂടി കെട്ടിയ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഴയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിയേണ്ട സമയം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും എന്താ പറയുക ഒരു മൂടി കെട്ടിയ പോലെയാണ് ഫുള്ള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങി എണീക്കാൻ തോന്നില്ല അമ്മാതിരി കാലാവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖമുള്ള സമയം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ബൈക്ക് റൈഡിങ്ങുള്ള ടീമിനൊക്കെ പറ്റിയ സമയമാണ് കാരണം വെയിൽ തീരെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വാക്സിനൊക്കെ അടിച്ചു നേരെ തലശ്ശേരി എത്താറായി തലശ്ശേരി പയ സ്റ്റാൻഡ് എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തലശ്ശേരി ഭാഗത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നേരം വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണെന്നൊന്നും അറിയില്ല വെറുതെ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് പോകുന്നുണ്ട് കാശ്മീരിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ചങ്ങാതി ബുള്ളറ്റിൽ കേരള ടു കാശ്മീർ കേൽപ്പാത്ത് മലപ്പുറത്തെ ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും മലപ്പുറത്തെ ടീമാണ് ഇതുപോലെ യാത്ര കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കേരള ടു കാശ്മീരൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേരള ടു കാശ്മീരൊക്കെ അടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് ഉള്ള പരിപാടിയാണത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം എന്തായാലും അതൊക്കെ നടക്കും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തലശ്ശേരി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എത്തി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബൈക്ക് പോകണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ തലശ്ശേരി കോട്ട ഒന്ന് കയറി നോക്കാം എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ല ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ കയറി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോവാൻ ബാക്കി വെച്ച പോയി തിരിച്ചു വന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓവർ ബറി ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ച് വ്യൂ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടുത്തെ അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ കാഴ്ചയാണ് അവിടെ നിന്ന് അത് നമ്മുടെ തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ഫയർഫോഴ്സ് ആണ്
അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് ഓപ്പൺ ആണോ എന്നറിയില്ല ഓപ്പൺ ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ ഐവ ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എവിടെ വെക്കും നോക്കട്ടെ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് വണ്ടി വെക്കാനൊന്നും പറ്റുമോ അറിയില്ല എന്നാൽ പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടാലും അറിയാൻ പറ്റുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഇത് മടങ്ങിപ്പോയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് വെറുതെ ആൾക്കാർ ഓൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ താഴോട്ടൊക്കെയുള്ള വ്യൂ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം തോന്നും പേര് നമ്പറൊക്കെ എപ്പോഴും കയ്യിൽ പെഞ്ഞ് വെക്കുക എവിടെയാണ് എന്താ ആവശ്യം വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ കയ്യിൽ പെണ്ണ് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ആവശ്യം വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ പെണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും കാരണം ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്ത് പെണ്ണായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കോട്ടേൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയറി വരുന്ന പാട് കാണുന്ന സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് പണ്ടെപ്പോഴും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റും കൊണ്ടുവിട്ട സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോട്ടയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബോർഡായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസ് ബോർഡായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അതേപോലെ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ആർക്കും വേണേൽ കുടിക്കാം അതുപോലെ ഒരു കിണറൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പണ്ടപ്പോഴുള്ള കിണറാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്തോ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ തന്നെ തോന്നും ഈ താഴെ കാണുന്നത് തലശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബീച്ച് വ്യൂ ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടും ഇതിൻ്റെ തൊട്ട ബാക്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അവിടത്തേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ബീച്ച് വ്യൂ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റാൻ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആകാശമൊക്കെ മൂടി കെട്ടിയിട്ടാകെ മഴേൻ്റെ ഒരു കാർമേഘം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതാണ് ആകാശമൊന്നും ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത സ്കൈ ഒന്നും ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത് ആകെ പകരം മങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വഴിയാൻ തോന്നും ഇതൊരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ലോക്കാണ് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല ഫുള്ള് ലോക്കാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വഴിയാണ് ഇത് എനിക്ക് ഒന്ന് റിനോവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പൂട്ടി വെച്ചാൽ തോന്നും 
ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറേ വഴികളുണ്ട് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോകാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറേ വഴികളുണ്ട് ഇതേപോലെ ഞാനിപ്പോഴും ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടെ പോലെ തന്നെ അതോ അവിടെയൊക്കെ ലോക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ സ്ലിപ്പാവുന്നുണ്ട് ശരിക്ക് മഴ പെയ്തിട്ട് കുറേ കാണുന്നില്ലേ ആ ഒരു ഇതിലാണുള്ളത് നല്ലപോലെ സ്ലിപ്പാവുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിക്കടക്കാനാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കൂട്ടിക്കടക്കാൻ ആരും വർക്കിങ്ങില്ല പിന്നെ കോവിഡായ കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വർക്കിങ് അല്ല അതൊന്നും പോയി നോക്കാം അങ്ങോട്ടേക്ക് ശരിയാണ് കാണുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല സ്ലിപ്പറാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇതൊന്നും ഇപ്പം വർക്കിംഗ് അല്ല ചർച്ചിൻ്റെ പേര് ഹോളി റോസ്റി ചർച്ച് എന്നാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സെമിത്തേരിയാണ് ഈ കാണുന്നത് എത്രയായാലും നമ്മൾ മലയാളികൾ ശരിക്ക് എന്താ പറയുക എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർ ഇത് ഇത് തനിക്കോണം കാണിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടില്ല വരച്ച് 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 വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പരിപാടിയാണ് ശരിക്കും പുറത്തുനിന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പുരാവസ്തു ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിയ വഴിയൊന്നുമില്ല ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ വണ്ടി വെച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ വരാൻ തുടങ്ങി മഴ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു വേറൊരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പണ്ട് എത്രയോ ആൾക്കാരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോട്ടയുടെ വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വട്ടം വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റായിട്ട് ഒരുപാട് വട്ടം തിരിച്ചു പോയ സ്ഥലമാണ് കാരണം കോവിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് കുറേ ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു അതേപോലെ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോ വിട്ടിറങ്ങി കാരണം ചെറിയൊരു മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് 
എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം കാരണം അവിടെ കണ്ട് അത്ര കാണാനുള്ളൂ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നിയന്ത്രണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അയ്യോ മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കും അങ്ങനെ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ബുക്ക് ഉണ്ടാവും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ തന്നെ കരുതുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാരണം പല ആൾക്കാരും പിടിച്ച കൈകളായിരിക്കും ആ പെന്നിലൊക്കെ തട്ടുന്നുണ്ടാവാൻ അപ്പോൾ അത് അതിൽ നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു പെന്ന് എപ്പോഴും കരുതുക മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അടുത്താണല്ലോ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇതേപോലെ കുറേ നല്ല നല്ല ഉപ്പിലിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറേ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മഴ കൂടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലക്ഷ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണം അല്ലെ മഴ പണി തരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേഡിയം പള്ളി സ്റ്റേഡിയം പള്ളി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വട്ടം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഡിയം പള്ളിയൊക്കെ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം പവർ ബറീസ് പോളി ഓപ്പൺ ആണോ എന്നറിയില്ല പോയി നോക്കാം ആയോ ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ ആണ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാർക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും പോയി നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പോയെടുത്ത് ടിക്കറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നേരെ പോവുക കാണുക രസിക്കുക ഇപ്പോൾ അതുപോലെ കച്ചറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കരുത് ഇവിടെ ഓർ ഓവർ ബറീസ് പോളീ പേര് വരാൻ കാരണവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചു കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കളിയ പിന്നെ അന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ വന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മഴ കൂടുന്നുണ്ട് നല്ല ഉള്ളി കയറണം അത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതാണ് തീർത്ത് നമ്മൾ ധർമ്മടം തീർത്ത് വരുന്നത് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ആർക്കും വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മളെ ഈ ലവ് ടീം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വരുന്നതും ഇവിടെ ഇതേപോലെ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ആയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നല്ല തിരമാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ കോട്ട ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരും ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു ഒരു ഇവിടെ ടിക്കറ്റിന് പത്ത് രൂപയാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത്
ഒരുപാട് മോളിലേക്ക് കയറി പോകാറുണ്ട് നമുക്ക് മോളിൽ കയറിയിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ കുറേ എന്താ പറയുക പ്രേമിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊന്നും ശരിക്ക് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങി പോകണ്ട ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പടികളാണ് മോളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കുറേ നേരമായി അങ്ങനെ ദൂരത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല മഴയാണ് ആ ദൂരത്തൊക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഈയൊരു രീതിയിൽ മാത്രമേ മഴ പെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ നല്ല പോലെ മഴ കയറി കയറി വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നാട് പിടിച്ചത് ഇവിടെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല ഫ്ലിപ്പാവുന്നു അപ്പൊ വരുന്നവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ആദ്യം നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിക്കുക കാരണം ഇതുപോലത്തെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേദന എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി മഴ കൂടുതൽ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ബാഗിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് പിന്നെ അവിടെ കുറേ നേരം നിൽക്കാണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൈക്ക് നല്ല വേദന കാരണം ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച
വാക്സിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല വേദന അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫാക്കി പിന്നെ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വയ്യായ്മ ഒക്കെ തോന്നിയപ്പം എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ച നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മഴ പെയ്ത് പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ മാറ്റി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബ